<coughs> so regarding the last question uh, related to the video that I asked you to watch about the uh, bias trick uh, the slide has a typo huh? <coughs> yeah what was the slide uh, let me see Uh, yeah, <laughs> yeah, this one. So yeah, really the bias is a 1.13.2 and negative 1.2, and yeah, it's a little messy. But uh, let's see, so this guy, yeah, this guy should be placed over here and over here, right? Okay, so that is typo. Yeah, real, yeah, regarding the first question of uh, taking the quiz, uh, I mean the first quiz for uh, <coughs> students uh, who took, uh, registered the class later, uh, yeah, I will have, yeah, I will give them opportunity to take the first uh, quiz. <coughs> Today is Wednesday, so <coughs> after, yeah, right after our our break, or yeah, I mean in the next class, yeah, you guys will have a chance to take the quiz. Okay, and have you watched the multivariable chain rule? And uh, did you guys understand it? <coughs> yeah. So that actually, yeah, uh, yeah. Regarding uh, backpropagation in in the neural network, uh, that part, or I mean, that part is uh, still not entirely clear to me. Mm -hmm. So. Yeah, I'm a little bit uncomfortable uh, because I I didn't fully understand that part, but yeah, at least that lecture gave some yeah rough kind of intuition about why the multivariate ch chain rule should work. And let's see. Let's see if we have a slide over here. <clears throat> so, or maybe let's use <coughs> let's use this. Uh, so, suppose we have a single node over here uh, that is branching out into two. Okay, and then, uh, yeah, after branching out. We don't know what kind of layers or network layout uh, we will have after then, right? But yeah, uh, what is always true? I mean, it is always true that our loss function is a scalable. So loss function cannot be a vector, right? So that loss function will always arrive at the single scalar node right so in that case given whatever uh, internal node or layers uh, we have we can just uh, think of this as maybe yes so let's call it denoted as t and then this one is f of t and f of uh, maybe g of t okay and then the rest of the function will be f of t and g of t will be our input to the function corresponding to this part and that function let's call it as an f uh, h and then this function will have a single scalar uh, output right okay so <clears throat> now uh, yeah yeah, although we don't know the specific details about this part or the um, F, but uh, we can think of this uh, H, uh, T is uh, branching out into two nodes and then 
uh, after going through some function that will be merged into a single node and thus, uh, and thus the gradient is always generated from this particular node. So if the current output or the loss value is yeah, maybe log negative log 1 over 4 for example I mean in the case of Foxmax loss and then <coughs> we can uh, think of uh, their gradient right and then the gradient will be uh, generated and then this gra gradient will be back propagated and then uh, the gradient will arrive at yeah at this node and then uh, this uh, forward propagation uh, value of this uh, fg and uh, ft and g of t and then their corresponding Hey. Okay, so <laughs> it's our H, and so yeah, we want to obtain D O T and D O one H, right? So this is our. Uh, the biggest loss function that will produce the final output, right? So in this case, yeah, it is yeah, uh, represented in, in this form, right? So <clears throat> what is this guy? Yeah, this guy is a. a Okay, so yeah, more exactly. So this is the node, and then yeah, even though it can branch out, but uh, the branching yeah is done inside of it, and then we can think of it as this guy, right? So the forward propagation will be placed over here, and the backward propagation corresponding to this node will be placed over here, and that value is so this is our node x and y. And so the back propagation value corresponding to this part will be this guy and uh, also forward and the back propagation value and this value will be corresponding to this value right and then yeah here uh, we have t but uh, that is just uh, yeah so let me just give an example so it is a multiplied uh, with the three times uh, and the t and that way uh, suppose our x or this node is like 3x so in this case this gradient will be multiplied with the 3 because uh, of the gradient switcher right in the case of a multiplication gate so it's just a, a specific example but yes uh, this guy times 3 right will be the gradient uh, coming from this edge but yes yes suppose the gradient is over uh, it's 2 over here and then the gradient will be 6 right and then uh, g of t will be uh, yeah let's just make it an example t and yeah maybe another node and uh, yeah let's just uh, think of the multiplication gate and then this value is maybe 4 and then the gradient is 5 and then this edge and the, its corresponding gradient will be 20, right? Because this value times uh, this value will be the gradient of t coming from this this edge, right? Uh, sorry for the you know, messy figure and um, uh, incomplete uh, example, but uh, I hope you get the idea. 
right? And then the point is, I mean, we have no problem of obtaining the gradient corresponding to this edge or this edge, right? But those two are actually, yeah, the most important part is that uh, we have to add those two gradients when just, uh, when this node were branched out, right? So that is because, I mean, yeah. So what is this value? dt of uh, dx over dt. So that is 3, right? Because this node is just uh, oh, yeah, 3 times t, right? So that way, this uh, yeah, partial derivative with respect to t is 3, and this guy is 4, right? And then, yeah, they are added together, right? <coughs> And that is because yeah if, uh, yeah we want to move uh, t yeah so current yeah suppose the current t is maybe seven and at seven uh, we want to move or nudge this uh, value of t with the uh, plus one or minus one or unit length right and then we want to know uh, its uh, gradient or the changes due to this a little notch uh, with the unit length of one in the difference of t okay but that uh, difference I mean resulting difference it should be counted uh, uh, in the final function h right because that final function h is our yeah, entire yeah can, yeah can be viewed as an uh, entire function after taking those two as an input <coughs> Okay, so this is the final function that we produce this loss function, and then uh, yeah, we want to know the, the the difference or the changes due to change yeah due to the unit length change of t, right? But if uh, yeah t is changed by one, and then that will incur or occur the changes in terms of x and y, which is f of t and g of t which is corresponding to this and this node, right? And so uh, this guy is, um, so it will also have the um, uh, forward propagation value or the current point. And then uh, if t was changed, so what is the current value here? What is the f of t? So f of t was defined as 3t, 3 times t. And so the current position will be 21. And in this case, it's uh, 4 times t, right? And if uh, t was 7, and then it is 28. So this is the current point. And then now, uh, after changing t by the unit length, and then it will, yeah, it is changing uh, 3 with the amount of 3 and amount of 4 uh, for f of t and g of t, respectively, right? And then altogether, this vector, right? So what is the length of this vector? So it is like uh, 5, for example, right? <clears throat> so in this case, uh, yeah, so this guy is uh, occurring the changes in terms of this vector, which can be decomposed, or this is a D of, yeah, so this vector is D of F plus D of G because uh, this uh, can be viewed as d of f, so this is d of g, right? And then overall, this kind of changes will actually uh, cause some amount of changes in h because this uh, f and g will be, yeah, used as an input to h, right? So, <clears throat> yeah, d of t or this uh, increment of one in t will yeah, cause the changes in both of uh, f and g, and those changes will also be reflected into this function h. And so, yeah, so that way those two changes should be added together because this guy, I mean, this changes uh, is not only making the changes in f, but also 
uh, changes in qi. Um, yeah, so I, I just uh, reviewed what we studied in the YouTube mm -hmm. video in the Khan Academy, yeah, but I'm not sure if uh, it uh, helps you understand uh, better about the class, yeah, the lecture videos. But anyways, <coughs> yeah, once we understand this, and then uh, it has, uh, yeah, it is used uh, quite often in many of different, uh, uh, a little bit more complex or complicated neural nets uh, scenarios. Okay. Then let's see. And uh, uh, I believe uh, you understood the back propagation of this. So what is what is this called? What is this layer? It is called sigmoid, right? Or yeah, more exactly, it's a logistic regression because we have yeah we are taking the input of x one and x two. Yeah, and then they are linearly combined. No x uh, yeah x zero and one will be our two input values that are linearly combined with some parameters, and then added together. And then uh, this guy is our bias, right? And then the remaining sequence uh, is uh, taking uh, this value um, and uh, uh, yeah, compute the function output of the sigmoid, right? So this part is just a sigmoid function, right? Which is this guy, right? <clears throat> okay, so this logistic regression can be represented uh, as a computational graph in this form. But uh, yeah, once again, uh, let me just emphasize that where is the first, yeah, very first gradient uh, initialized? Okay, where is that uh, the very first source of the gradient? That source is our loss function, right? So we have to plug in our training data, like when x1, uh, x0, n1 was uh, 1 and 2, for example, and then in this case, suppose our target variable was maybe five, okay? And then this guy, yeah, we have to compute the um, binary cross entropy loss over here. And then uh, from that single output node, which represents our loss function, okay? Uh, that loss function will be the very first source of our, gra our gradient, right? And then the gradient will be back propagated, uh, yeah, one by one, yeah, in the backward order. And then uh, it will reach, I mean, the gradient will reach at this point, right? But here, uh, the gradient is just set as 1, right? So this is not the um, actual gradient from our uh, loss function and from our current parameter and the data, right? But we can just safely set this uh, gradient at uh, this is a whole unit, I mean, the gradient at the final node within this uh, sigmoid output as just one. I mean, it is just okay to set it as one because, yeah, uh, the important part is actually the ratio. I mean, <clears throat> when setting it as one and then uh, the gradient, uh, yeah, gradient with respect to W0 will be what in this case so the gradient at this point is 0.2 right and then what is the gradient corresponding to w0 so again we have to use a gradient switcher so this guy times this will produce the gradient so, so negative 0.2 will be our gradient which yeah corresponding to w0 right so are you guys following this Okay, so it, it, yeah, I mean, this gradient was obtained by just setting this gradient as one, but the um, actual gradient, when just uh, doing the back propagation all the way from the final loss node, okay, and then this corresponding gradient will not be one. And so suppose that loss was maybe, I mean, that uh, gradient was three, right? So in this case, through our chain rule, what would be the corresponding gradient uh, corresponding to this node? 
it is just simply multiplying it with 3, right? So does it make sense? Yes. Yeah, Okay, so uh, that's why we can modularize or uh, we can implement uh, this uh, forward and the back propagation separately for each of the node or each layer. Okay, so each layer, in each layer, I mean, yeah, suppose we use uh, maybe linear, yeah, fully connected layer, and then uh, maybe softmax layer and so on, and then this linear layer, yeah, uh, we can just uh, implement or define the forward propagation only for this module, and also we can uh, implement the back propagation module only for this layer. Okay, and then yeah, the corresponding gradient can be just assumed as one and one, for example, and then assuming it, uh, and then uh, we can obtain the gradient corresponding to those. Uh, yeah, input nodes and also the involved parameters. Okay, and then uh, yeah, yeah, that kind of back propagation uh, is later multiplied with the actual gradient that is or uh, that arrives at this part. Yeah, this particular node. Okay, so if that uh, particular gradient value was three and two, and then we can just simply use this uh, three and two, and then how we multiply yeah and then just to simply multiply uh, the um, <coughs> gradient that we obtained in this layer or back propagation in this layer when setting it as one okay and then uh, we can just uh, simply uh, multiply this gradient okay i mean <coughs> not sure if uh, i i understood it i mean i explained it properly but yeah you will uh, yeah you will have more I mean, clear idea about what this is uh, by uh, handling a few more examples. Ah, uh, you will. Yeah. You saw me, oh. You saw me, oh. Yeah, yeah. 원래는 이제 linear regression을 만약에 한다면 이건 로지스틱 리그레션이라 이제 L2 로스를 쓰는 게좀 말이 안 되긴 하지만. 이제 실제 파이널 그러니까 컴플리트 컴퓨테이션의 그래프 완전한 컴퓨테이션의 그래프 여기서 끝나는 게 아니에요 사실 어디서 끝나냐 이게 오가 이제 타겟 베리어블 y로 있고 그래서 여기서 나온 거가 네, 여기서 나온 거 이렇게 빼져 갖고 또 이게 아휴 뭔가 좀 여기가 또 제곱이 되고 그게 우리의 로스 펑션이고 얘가 미니마이즈 되도록 그래서 여기서부터 그레이디언트가 1이 만들어져서 백 프로포게이트가 되어서 여기에 도착을 하는 거거든요. 그레이디언트 값이 혹은 네 여기에 도착을 하는 거여서 저 값이 실제로는 이제 일은 아니고 뭔가 이제 뒤에 더 있다는 거죠. 컴퓨테이션 그래서. Okay, so again, <웃음> yeah, the reason why we can have a different values of the gradient corresponding to this position is because, I mean, up to this point, it is not a uh, complete uh, computation graph that we have that fully represents our loss function. Our loss function. Yeah, we'll need more, I mean, more layers or more steps in our uh, entire or complete uh, com computational graph, right? So in the case of an L2 loss, so this is the target value, and then we take the difference and then take the square of it, and that will be the final output or final function value that we want to minimize. So the, great, the very first source of the gradient is that node, right? Any other questions? Okay, then then do I mean Yong Su? Song it well. Chang Yong Su? Kundete one and Chingur get three, a tiny chapel in the feeding with Chang Yong Su. And the Chang Yong Su, Chicho Katongo, and you go. 
경특하고 4주 훈련을 받았는데 Okay, so <웃음> So in the case of logistic regression, suppose we obtained uh, through this uh, logistic regression uh, suppose we obtain the output as 0.7 so uh, this value is the output of the sigmoid function uh, the range of this output should be always between 0 and 1 right and then suppose uh, we currently obtain the output as uh, 0.7 right and then uh, suppose the label of this corresponding data was 1 and then what will be the loss function in this case you guys know the loss function is defined as this right and then we only use this part because our yeah so this guy our final prediction value yeah so let's call it as y and so this is y and this is a loss with respect to i right so in case the label is one and then uh, if this value was one and then loss will be exactly zero but if it is a uh, smaller and smaller and getting closer to zero and then loss will be infinity right and then uh, the question uh, is what if we use just the squared loss so in this particular case this is the current prediction value and this is the target value and then what will be the corresponding uh, loss graph the loss graph will be simply y minus one and square right and then what will be that graph <clears throat> it's like this right so yeah uh, given this uh, function that is defined uh, yeah defined in the um, entire region of y uh, the possible y values will only be existing in uh, between uh, 0 and 1 right so this part will only matter right so in this case, <clears throat> let's just compute. Yeah, just to compare between these two loss functions. So one, yeah, yeah. One kind of important difference is that as the prediction values getting closer to zero, and then in the case of this uh, binary cross entropy loss, the loss will become infinity, right? But in the case of squared loss still the loss will be just a finite number which is only just one okay as small as just one right so in this case like yeah even if uh, a patient came and then uh, yeah, even if he really has a maybe lung cancer but our model is saying that okay this guy has a has no cancer at all with a hundred percent which corresponds to like zero probability of having a cancer so suppose that is our prediction uh, output and then uh, in that case the loss will be yeah we just uh, assign the loss in that case as only a finite value of one okay but in that case uh, it, it is actually yeah in practice it is really a serious situation because our uh, classifier um, did a misclassification with the entirely yeah, entire, yeah, entirely wrong manner, right? So we have to take it seriously. And so, yeah, it's more reasonable to give a much higher loss value. But some, yeah, but even if you use just a squared loss, uh, the, your model will probably work, okay? But, uh, yeah, in, yeah, in, yeah, theoretically or in principle, uh, yeah, the typical way or standard uh, loss function in the case of classification problem, yeah, we have to use a, Cross entropy loss or soft max loss. Any other questions about it? Okay. Okay, so back to this uh, sigmoid example. So once you follow this uh, derivation, Okay, so here, uh, 
Yeah, one interesting aspect is that our gradient is represented in terms of our output, not in terms of an input, right? So what does it mean by yeah y if uh, y is uh, equal to x squared and then suppose we want to obtain the gradient with respect to x and then we know it is 2x and it is basically a function of an x right but can we represent this uh, gradient function in terms of y so yeah, we can of course represent it 2 times square root of y if x is larger than or greater larger than or equal to 0 or if it is a negative value then this guy right so <coughs> in principle representing our gradient function with respect to x or with respect to y so they are equivalent so you can freely choose I mean you can freely use either of them right so let's imagine the forward pass so x was uh, x was 2 and then the forward pass will give you the 4 as an output corresponding to the node of y so in this case suppose the back propagation <coughs> came from here and set it as 1 okay let's just uh, set it as 1 and then what is the corresponding gradient and then it will be just uh, 4 because because of this so in this case we plug this guy right but uh, we can just uh, obtain this value by using this representation although it's a little uh, messier than the than this one so in this case uh, which value should we plug in to this function of course we should plug the y value into this representation so we have to bring this guy right so yeah, yeah. so it's uh, x, uh, x value is a uh, positive one and so we have to follow or we have to take uh, this function representation and so if uh, 4 is plugged in and then it is uh, still giving the 4 as our back propagation <coughs> value or uh, this gradient with respect to x right Okay, so <clears throat> once we um, <clears throat> obtain this uh, gradient of sigmoid layer, so yeah, this is the sigmoid layer. So here, this x is which node? I mean, which node does this x correspond to? Is it these axes or somewhere else? So this subpart is our sigmoid function, right? And then um, the sigmoid function will take the scalar input and uh, produce a scalar output. And um, yeah, so here we just uh, consider this position as x, right? And then and then this whole part will be our function f or our sigmoid function. Yeah, this is sigma of an x, right? And then uh, when x is 1, and then this function value will be 0.71, uh, 73. And then uh, if the gradient at this point was 1, and then how can we compute the gradient corresponding to x? Or more exactly, d of an x, d of f of an x, or yeah. This guy is a, a sigmoid function, right? And so we want to obtain the gradient value corresponding to this. But <clears throat> we can represent our gradient function with respect to this input value x. But also we have a uh, freedom or we have uh, another choice of representing the gradient function with, res with, re with respect to uh, function output y. Okay? And so these two are equivalent form. That's just a different, uh, different in terms of using the uh, variable uh, to obtain the gradient. Okay, just like this case. So this is the great, the same gradient function, but uh, 
with respect to or when using the input variable x but here the input variable to this gradient function will be our y value right okay so <clears throat> again we have yeah we can freely choose either of them because they will produce the same value okay so in this particular sigmoid function sigmoid function between this representation and this representation which one is a uh, simpler this is a uh, simpler okay so we typically use this representation in order to compute our gradient for the sigmoid function okay okay then let's just also think of yeah uh, think of this function in more detail so sigmoid function has this shape right so it has one as an upper bound and zero as a lower bound and at zero or is the function value is 0.5 right so in this particular case what is the forward propagation value so x was set as one right I mean this value is not arbitrarily set right because that is the output from the lower layers right so from the, the layers on the left yeah we for the propagated and uh, that way we obtained this uh, for the propagation value at that moment uh, at that point as one okay so that okay and then it will be somewhere around here and then what is the um, function output or y value it is this guy 0 0.71 uh, 73 point 73 okay and then <clears throat> again this guy or this guy is the same gradient uh, function which is this uh, d yeah this guy over dx right okay and then <clears throat> let's use this function to obtain the gradient so that gradient is of yeah computed as follows so the function output of the sigmoid will always between will be always between 0 and 1 right and then the first one is 1 minus sigmoid, uh, sigmoid output which is a uh, 73 and uh, here again we are using y value instead of an x value in order to obtain or compute the same gradient so this value is uh, 0.27 and this value is 0.73 right so we are just multiplying these two and then this value will give you the gradient okay and then uh, what's the meaning of the gradient I mean <clears throat> when given x and y in this form then at x being 1 what is the great the meaning or physical meaning of the gradient so that is the slope at this moment right this guy right so this slope is represented as this representation right Okay, and then in this graph, I mean pure, I mean just uh, looking at this graph only, and uh, where is the steepest gradient position? I mean, where is the x position that has the largest uh, gradient value or slope? That will be at zero, right? And zero, the gradient will be this, right? And what will be the slope of it? Slope is also defined as this uh, gradient function right so yeah we need a function output because uh, this guy will use uh, the y value in order to obtain the gradient so x is 0 during the forward propagation and then y is what y is 0.5 right and so we have to plug this uh, 0.5 which is our y value in this formula and so it is 1 minus 0.5 squared uh, times 0.5 which is 0.25 right and so <clears throat> what is the slope of this uh, uh, steepest uh, gradient part so that is only 1 over 4 right 1 over 4 okay and that can also be understood by looking at this function only Okay, so let's just forget about the original function shape 
but let's just look at this uh, gradient function okay and this gradient function will take the input as y value or sigma over x right and that value is between 0 and 1 and then what is the possible output of this function so it's uh, 1 over sigma x uh, 1 minus sigma x on this guy right where this guy is 0 and 1 right and then yeah let's just uh, try to yeah represent it as this function and then x minus x squared right and then let's just uh, rewrite it into this form x minus 1 over 2 squared and then plus 1 1 over 4 right and so it has the graph of 1 over 2 and 1 over 4 and then like this right okay and then what is the um, possible range of this uh, input value I mean the sigma of an x that is <coughs> only this part right so the input possible input value will have only this range right okay so what's the meaning of this function again so this is representing the gradient value gradient value okay so <coughs> when the function uh, when this uh, sigma of an x was close to zero or yeah just to say yeah let's say just uh, it's such zero and then uh, what is the gradient value it will be zero right and uh, yeah let's just uh, redraw this uh, sigmoid function over here and then when is the function output being zero it's uh, around here right because in that part I mean it's not becoming exactly zero but it's uh, close to zero and that's corresponding to negative infinity for x value right so in the forward pass and then the forward pass will have this uh, negative infinity and then will be mapped into zero and then what is the gradient I mean yeah like this this node and then this is the forward uh, propagation values and then the backward propagation values will be one times uh, the gradient at this point I mean this is giving the gradient right and then it is giving zero right and so uh, the gradient corresponding to this node is what one times zero because we give a zero gradient value right and again <coughs> what is the slope at this point the slope is just a close to zero right okay so yeah, let's just move gradually our y value from 0 to 1. And that is corresponding to moving y value from 0 to 1. And then let's just uh, think of the slope. Slope is uh, almost 0, and then it is gradually increasing, right? That increase is represented as this part, right? And then at this point, the gradient is the maximum, right? And that value is what? 1 over 4 and then gradient is now decrease start to decrease right like this so it gets decrease uh, as the sigma function output gets uh, gets yeah close to 1 right okay and uh, yeah any questions so far so it's a little yeah any other questions okay so uh, this uh, this kind of thing is related to the gradient vanishing problem which is uh, yeah, quite notorious uh, that prevented uh, the neural net uh, development or, or advancements for uh, the last few decades okay so neural net was invented uh, maybe 1970 or 80 yeah I'm not sure but uh, yeah for almost uh, 20 or 30 years uh, it was just uh, abandoned okay 
So yeah, when I uh, just uh, when I took the machine learning class, uh, when I did my PhD, and uh, the teacher or the professor didn't yeah didn't didn't teach the neural net at all, right? Because uh, it, yeah, in that yeah about maybe ten years ago, yeah, it was considered as uh, kind of useless because yeah, even though the model is uh, quite fancy, but yeah. It was yeah in practice it was not uh, it was not trained properly, and the main reason for not being a, not being a, able to be trained was because of this uh, simple fact of having this uh, sigmoid, and then uh, once we pass our sigmoid layer, so this is the sigmoid, right? So given the sigmoid input and output, suppose we have some gradient over here, and then this gradient will be multiplied yeah, so if it was uh, 1 and then 0.73 and then the gradient will be yeah, around 0.2 and point, yeah, 0.3 and 0.7 and so it's like 0.21 so that is the rough output of this guy right? when the function output was uh, 0.73 right? so that means the corresponding uh, slope is only 0.21 right? and that uh, gradient value is multiplied with the gradient at this point, right? So if it was 1 and then this guy is uh, scaled down by the factor of 0.21, right? And so gradient, I mean the, the magnitude or the absolute value of the gradient uh, has been decreased, right? And then suppose our parameter, I mean where is our parameter to update through the gradient descent? The, gra uh, the parameter, so R over here w012 right and then uh, suppose we have the gradient over here and then in, in, in this case the gradient has already reduced or uh, decreased into some smaller value right and then there's a smaller value I mean yeah it's an add gate and then uh, it's a multi I mean duplicated right and then this gradient uh, has not been reduced or decreased at this point yeah but uh, it's already quite small value and then, uh, yeah, even though, yeah, through this uh, gradient, right, yeah, duplication, and then, yeah, and then in this case, the input value was uh, only negative one, and thus the, grade, the final gradient that arrived at this uh, parameter for our uh, gradient descent update, okay? So this gradient will be, yeah, already become small because of this uh, sigmoid function and the backpropagation step uh, that passing back through this uh, sigmoid lead. So that is called the... Um, uh, gradient vanishing problem. I mean, <clears throat> this kind of yeah, this kind of effect or this phenomena gets even worse and worse when stacking our neuron. Uh, I mean, neuron net, uh, or this kind of layers more and more. So, for example, if we have a three nodes, and then suppose we have two nodes, uh, and this so far this is sim uh, linear layers, and then uh, we apply the sigmoid, right, and then obtain the output over here and then <coughs> this value will be also uh, going through the another uh, linear uh, layer or fully connected layer and then we also apply the sigmoid as well okay so suppose we have some gradient value starting from I mean uh, gradient always starts very first from the, the loss node and then suppose our gradient value was uh, maybe one and one and then passing back through this uh, sigmoid through back propagation gradient is uh, scaled down okay and then some parameters uh, uh, that is involved in this uh, layer will be updated using this uh, already s uh, small gradients but also what about this part so it's like x1 x and w and b so suppose this guy is w x plus b okay and then let's just uh, reach out to the this node and then uh, it has to be scaled down first and then also through some gradient and then it also scaled down even further through the second gradient right and thus uh, those small values that has uh, at most the maximum value of one fourth or one over four right so that is the maximum possible value of the gradient from the sigmoid, right? So at each layer, 
the gradient will be like a scaled down and more yeah at least uh, one fourth right so gradient becomes smaller and smaller and so the gradient reaching I mean arriving at this uh, parameter node that is in the lower layer the gradient will be all, almost to zero right so if we stack the three layers and then it has to go through three sigmoid and so yeah it's like one fourth time yeah one fourth to the power of three so that is the scale uh, scale down factor so that way the gradient value keeps small and small and thus the gradient will be almost to zero yeah, when arriving at the parameters in the lower layers and so there is no way to update this uh, parameters in the lower layers okay so that is the notorious gradient vanishing problem <coughs> What's that? Is there any techniques that we can use to identify that the gradient is actually vanishing? Uh, yeah. Um, so, <clears throat> so yeah. One, uh, yeah. One, yeah. One aspect that we can think of about when the gradient vanishing becomes a severe problem. Okay. So that is related to our forward pass as well. So suppose our forward pass, yeah, during our forward pass, suppose our input value to the um, sigmoid function was really far from zero, right? So some some value like a hundred or negative hundred or negative thousand or something like that. So in this particular, uh, those uh, large values, and then what is the gradient? corresponding to that point, it is close to zero, right? So one force is a maximum value, and uh, yeah, as it gets uh, yeah, farther and farther, farther from the origin, the gradient gets smaller and smaller, uh, getting close to zero. And thus, in that case, gradient will be almost killed when backpropagating through this, uh, yeah, this sigmoid node. So uh, when doing the uh, forward propagation, we can al already kind of identify, okay, the gradient vanishing will occur. Uh, I mean, when uh, those input value to the sigmoid, uh, if that value has a large absolute values, and then, yeah, gradient vanishing will occur. <clears throat> so there is a remedy or uh, some additional techniques that can compensate this kind of problem. And that kind of uh, technique is called what? Have you heard about this uh, batch normalization? So you will uh, study this uh, batch normalization in a few weeks. But uh, this is a uh, yeah, basically additional layer that we stack in our neural nets, and this uh, batch normalization layer is uh, usually put in the middle or between the linear combination output and also the sigmoid so <clears throat> so what is this uh, input value of our sigmoid layer so that is typically made through this linear combination right so some linear combination or fully connected layer and then go through nonlinear layer of sigmoid right so this value can sometimes have a really large absolute values that will kill the gradient right and so we typically add a yeah, special type of layer called batch normalization in between those two. Right? So we typically add another layer over here, uh, which is called the batch normalization. And that batch normalization, I mean the role, of, I mean the effect of this batch normalization is that given whatever uh, input ranges of this value, Okay. This value, I mean, suppose typical output of this value was somewhere around here. Okay, so it's uh, usually between 100 or maybe 200. So those are the current for the propagation value corresponding to this node for whatever data that we have in our training data. Okay, in that case, <clears throat> uh, for our uh, training data, the gradient will always be killed because yeah, those yeah, gradient values will become zero, right? So, 
this kind of batch normalization is just the collecting all the um, forward propagation value corresponding to this node when using uh, each of our training data. Okay, so suppose we have ten different training examples, and then we would do the um, ten different forward propagation, and then we will collect. Yeah, we can collect uh, ten different uh, values corresponding to this node, right? So we have ten numbers and look at their uh, distribution. And though if those ten different values are yeah, mainly lying in this region, which is uh, really far from zero. And then that means the gradients are killed, and thus all the parameters yeah, behind this, yeah, this layer will have no way <coughs> to get updated because the gradient will be already killed or become zero. And so once we identify the range of this node, uh, which will be yeah, given as an input to the um, sigmoid, and then we just uh, additionally uh, adjust their ranges so that the ranges become uh, close to zero. Right? So this range becomes yeah, around zero. Right? So this is the no, this is a batch normalization. <coughs> and how do we do that? How do we do that? Uh, how do we do this batch normalization? We just uh, compute the um, uh, mean and the, uh, yeah, for example, variance as well uh, by using the 10 different numbers and then we subtract the mean and then the scale down through, yeah, scale down with respect to this uh, standard deviation which is the square root of a variance and then that way we can just, uh, yeah, we can always guarantee that the input value and their typical range uh, to this uh, sigmoid function is always near the um, center or the um, zero so that they at least give some uh, non-zero gradient values, okay, to avoid the gradient vanishing or gradient, I mean, uh, yeah, gradient uh, being killed. Yeah, we all want to avoid that. Any other questions? Yeah. Okay, activation function or non-linear unit을 항상 우리가 넣게 돼요. 다만 이게 저거를 이제 시그모이드로 넣느냐 아니면 렐로로 넣느냐 타인 10h를 넣느냐 아니면 기타 뭐 다른 좀더 이상한 펑션들 넣느냐는 우리의 초이스긴 하지만 네, 일단은 뭐 시그모이드 그리고 타인 h도 마찬가지로 네, 저런 비슷한 이제 아, 한계점들을 가지고 있는데 어쨌건 저걸 넣는 거는 일단은 넣어야 되기는 해요. 오케이. 야, 저 Yes, so using the nonlinear layers uh, is uh, inevitable because uh, if we stack just the linear layers and then uh, yeah, as we saw in the previous class, yeah, it will be represented as just a single linear layers, right? So stacking the two linear layers without no, uh, yeah, with no uh, yeah, nonlinear layers, that can be always represented as one single layer, right? So in that case, we, we don't have a rich like, representation capability of our model. ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。
어쨌건 이제 평균 빼고 분산 혹은 스탠다드 디비에이션을 나누고 하는 거니까 계산상에 뭐 추가되는 계산이 당연히 이제 아, 들어가긴 하지만 뭐 계산이 그렇게까지 많아지지 않아요. 그 대칭 연관에 대한 쓰는 이유가 뭐 백색의 네. 값이 너무 커지면은 이 베네싱, 네네, 벤싱에서 그런 건데 네. 그러면 만약에 렐로 같은 경우는 네. 커지면 네. 아니, 이게 그러니까 그, 이 상태만 지금 모이다 할 때만 좋은 거예요? 아니면 다른 함수를 할 때도? 에, 어, 네. 결론적으로 렐루에서도 써요. 렐루에서도 쓰고 네. 렐루에서도 쓰고 <웃음> 오케이. So, uh, 네. 설명을 좀 해줄게요. Uh, so, yeah, related to the previous uh, student's question, I mean, yeah. If we add uh, this uh, batch normalization as additional step, And then, uh, does it uh, really, uh, yeah, bring the computation expensive uh, steps? I mean, uh, batch normalization is simply just uh, taking, I mean, subtracting some value and then scaling those values uh, uh, by our uh, standard deviation. So the computation itself is not, yeah, not that significant. So, yeah, it is uh, typically okay. And then uh, back to the the second question. Okay, so. In the case of sigmoid and the relu, I'm not sure if I explained explained it already or not. But yeah, yeah. Let's think of this uh, two-layer neural net. So we have a FC or linear layer, and then yeah, by default we will apply some non-linear layer. And that suppose that non-linear layer is uh, just a sigmoid that we just uh, discussed today, and then. Uh, This guy is also maybe yeah, sigmoid output in the case of binary classification. Okay. And then uh, we have a ground truth and then some loss function, right? And so the loss will be incurred over here and then gradient will start from here, right? Okay, and then gradient will be here. And then, <coughs> yeah, so more exactly, let me just uh, ex uh, make it explicit. This is a sigmoid. Okay. And then, <coughs> Yep, uh, we have a gradient over here, okay, uh, corresponding to the each of our sigmoid output. So in this uh, intermediate layer or this uh, hidden layer, it has two output nodes, and thus we will have the two different sigmoid output from its own linear combination defined by these edges, right? And so <coughs> suppose this gradient was maybe two and three, right? And then uh, passing back through this uh, sigmoid, and then it will be scaled down, right? And so suppose that value was 0.7, for example, and then the gradient was point maybe 0.5, okay? So suppose that is our gradient value, which was uh, yeah, scaled down yeah, non-trivially, right? Okay, and then, yeah, so you, yeah, So this is our uh, x1 and x2 and 1. So that is the typical way. And then the, uh, the weight values that, that we have to update through our gradient descent is uh, yeah, typically represented uh, in this edge, on top of this edge, right? But uh, this is not a uh, fully accurate uh, computational graph. So the computational graph is something like this, w1 and yeah. Uh, And maybe addition to that, right? Okay, and then this guy, yeah, the gradient will be back propagated through here, right? And then <coughs> let's just uh, think of adding, yeah, one more layers. Let's say, yeah, we have yeah, this sigmoid output, and then maybe. And yeah, stacked another uh, fully connected layer, and so on. So we have sigmoid over here, right? Okay, then this W, yeah, is actually branched out. I mean, over here it is used over here, uh, and then uh, 
the path uh, to this W1 through our back propagation will be something like this or something like this, right? Right? So, in this case, uh, yeah, this part is branched out, right? Right? So this output is branched out in the second layer, right? And then suppose we have a gradient over here, some gradient, and then we will go through the sigmoid, and then uh, yeah, it is a scaled down version of our gradients, which is uh, yeah, uh, through the um, first uh, sigmoid back propagation, and then what about the gradient at this node? So scaled down, I mean two scaled down gradients will be added together, right? So uh, we have at least kind of one, yeah, one opportunity to get our gradient becomes larger through this addition of these gradients because this node yeah, is branching out and thus at that node uh, during the back propagation the gradient will be added together and so somehow the gradient uh, was uh, uh, I mean became bigger a little bit and then now uh, it will go through this uh, sigmoid and uh, it will reach this uh, w1 right so <clears throat> from this example let's think of a multiple I mean multiple layers and uh, more number of nodes uh, more than two or yeah so let's say 10 different nodes and then that 10 different node will go through the sigmoid gate right and then during the back propagation all the 10 different roots will have their gradient values right although they will be just a scaled down uh, values through the, their own sigmoids right but still they will be added together right so roughly the gradient will be like become 10 times larger I mean if we if it was branching out into 10 different nodes right okay so <clears throat> that gradient will arrive eventually at W1 right so it's like so W1 is uh, branching out into multiple paths and then all the gradients are collected together and then some yeah added together and then we will have the we will receive the total gradient right but what about the um, <clears throat> yeah when using the rel loop for example, yeah, rel loop. Yeah, in the in the rel loop case, yeah. So let's say, yeah, yeah. So this is a rel loop, rel loop. So this is the second linear layer, second layer of the fully connected layer, and then we will go through. Not the sigmoid, but ReLU, right? Okay, so this, uh, uh, those uh, stars or these gradients, yeah, initially if they were sigmoids, and then those two stars, right, these two, will be scaled down version of the gradient, right? But they will still be some values, some non zero values, right? Non zero values. Yeah, but in the case of uh, using ReLU as our activation unit, uh, let's see uh, the gradient, how this uh, gradient pattern, uh, patterns are changing. So suppose we have some gradient over here, right? And then <coughs> passing, uh, let's think of the forward pass and the uh, forward pass uh, activation value or the forward pass function value or input to the uh, ReLU was 3 at this node and then the output will be 3 and then in this case the forward uh, propagation value at this point uh, which is an input to ReLU was negative 1 and then what is the output? It is 0, right? <clears throat> so in this case suppose yeah let's just uh, consider the gradient as maybe 4 and 5 and then this four, yeah, when having this four propagation values, what would be the corresponding gradient values? So ReLU is like this. So the current activation is three and output is three. And so at this particular uh, uh, at this particular position, what is the gradient value? It is one, right? And then one is multiplied by four. And so this guy will have the gradient as 4, right? 
So in this case, gradient was not scaled down at all, right? Not scaled down at all. But uh, let's think of this case, my negative 1 and 0 as a forward, pass, uh, forward propagation. And then suppose our gradient at this uh, node was 5, and then uh, you guys see that the gradient will be completely killed as 0, right? Because in this case, what is our forward propagation value? It is input is negative 1 and output is 0. And at that particular point, what is the slope that is multiplied through our F propagation? It is just 0 because it's uh, completely flat. right? So the slope is 0. And so given whatever gradient value at the um, output of the ReLU, if the forward propagation, I mean, for the propagation value, I mean input value was negative values, and then the gradient will be completely killed. So gradient will become completely zero, right? Does it make sense? Okay, so <laughs> we have the gradient yeah, as four and zero, and then now it's time to uh, add those two gradients together because that node actually branched out, right? And those uh, gradient value of 4 and 0 will be added together. But it is actually, I mean, the gradient is actually coming from, I'm running out of colors, but yeah, from this path. But not from this path, right? So, <clears throat> um, yeah, when, I mean, typically the lower layer. Uh, lower layer parameters like W1 or W2 or something like that, that will be branched out into really many different paths, right? Until reaching the output. And then gradient uh, from all the different paths will be added together. I mean, that is the that is true kind of rule. But when using the sigmoid, and then all the possible paths will have some non zero gradient values, and then they will be added together, right? But when using the ReLU, we are just uh, selecting some subset of this, these passes, okay? So if we have 10 different passes, and then some of them will have a zero activation or a zero, I mean, negative uh, input to the ReLU at maybe uh, three, of, three of 10, three out of 10 has a zero uh, activation after a ReLU. And then from those uh, nodes, the gradient will be completely zero. But the remaining seven uh, different paths will have yeah, non-scaled or non-zero gradient, which is uh, relatively large values because uh, we didn't scale it at all, right? Does it make sense? Yeah. Uh, the value is a linear function, right? So if you stack a lot of, a lot of the value activation function, do you get, do you collapse into uh, yeah, uh, ReLU is a nonlinear function because uh, it has this kind of shape, right? Yeah, so yeah, stacking uh, linear and ReLU and another linear and ReLU, yeah, that is a uh, that is a uh, yeah, generally completely different from stacking one linear layers. <coughs> so, for example. Yeah, you, yeah, I need to prepare for some convincing or more detailed example, but uh, ReLU can represent, yeah, by using three different layers and uh, using the, I mean, three different nodes in the first uh, linear layers, I mean, three different output nodes, and then uh, using ReLU and then uh, combining them, and then uh, we can represent uh, this kind of, yeah, some yeah, weird shape of a function, okay? but. Let's suppose this is our target function that we want to learn. So this is our x and this is our y. And so suppose, yeah, this is a maybe house size. I mean, and this, uh, this is a house price. And then we want to reconstruct this uh, function between uh, this uh, house size and the price. And then suppose the ground truth, I mean, the true function has this kind of complex shape. And then this complex shape can never be yeah, represented as a one single uh, linear layer, but once we stack, once we stack uh, this 
linear and the uh, rel do and uh, another linear and the rel do and then we have no problem of obtaining this yeah this uh, yeah, complex shape right so I'm not sure if I did I did I mention about the effect of ReLU? So, for example, in this case, yeah. So this is the classification problem, and uh, it's a little bit different from the simpler example that I mentioned. But uh, so this is the final learned classifier, right? And so here, in the first linear layers, they will just learn a specific straight line that goes infinitely to both sides, right? And then. It is like, yeah, after, uh, I mean, having the ReLU, I mean, passing through the ReLU from each of these linear layers will have the effect of maybe cutting this infinite lines at some part. Right? And then uh, we linearly combine them again. And then that, is, that has the effect of like stitching them or maybe connecting them in our own manner for this kind of line segment. Okay. So usually linear layers, yeah, will be repre yeah will represent just a straight line, okay. But ReLU is uh, having the effect of like cutting uh, some part of the straight line, and thus yeah, yeah, that way we can obtain this kind of yeah decision boundaries. Any questions? Okay, and have you guys understand this uh, vectorized, yeah, vectorized stuff? Yeah. yeah, for example, like this. Okay, so. <clears throat> So this uh, L2, which is the um, yeah, which is representing L2 norm of a vector. So that is not a standard one. I mean, this is just a specific example that was used in this slide. But yeah, let's just ignore this part. Okay, let's just ignore part this part, and then it is just a representation of a fully connected layer in a vectorized form. Okay, vectorized form. So typically, when uh, representing these layers, and then what is the um, input node? I mean, the number of an input node. Uh, it is a two-dimensional vector, right? And so we have those, the x1 and x2, okay? And then what is the, yeah, output uh, node? Number of an output node is also two in this particular example, right? So, yeah, it is like, so we have one here. And then w11 then multiply it together and w22 and then multiply it together and then w uh, w yeah let's say it is 21 and 31 okay and this is also multiplied together and this is the linear combination right and then they are all together added all together and that is producing the first output and also we have w21 and w22 w32 okay and then those input will also yeah it's uh, really messy but okay okay so that is, that is producing the second output so this is the um, uh, complete, yeah, computational graph. Yeah. Huh? Audio. You go. I will you. Okay. Okay. 
to a point. Okay, so this is the um, non-vectorized form that will typically draw this computation graph fully, right? But <clears throat> yeah, this kind of comp yeah quite complicated complex uh, computational graph can be represented in this form, where our node, our node is now, I mean, that can, our node can be now a vector or matrix, okay? And then our function will take the input as a vector or a matrix, yeah, and then also being able to produce a vector as an output, right? or it could be a matrix as well. Yeah. So in that case, I mean, it is just a compact representation of our computational graph, right? And in this case, uh, we can also adjust uh, how we do this, uh, yeah, uh, backpropagation. I mean, yeah how we derive our backpropagation in this particular case. So, <clears throat> so we have a parameter matrix W and the input vector X, right? And uh, this is an output, suppose this vector output is Y. So in this case, it is just represented as Y being equal to WX, right? And so, yeah, so again, we have some final node at the uh, far away, right? And that will be the very first source of the gradient, and then it will be backpropagated, right? And now, <coughs> suppose the gradient arrived at this point, at y, okay? In that case, y is our vector, right? And so the gradient should be some vector, right? And uh, it is not very special. I mean, it is not difficult to understand. I mean, this is just uh, nothing but, yeah, a representation of this uh, much complicated, I mean, much kind of complete kind of a representation of this computation graph. And then, what is this uh, y1 and y2? So that is corresponding to this node, right? This is a y1 and y2, right? And then uh, at this uh, node, uh, which is uh, all scalar, which are all scalar values, and then gradient will have arrived at this point, and then in this vectorized form, we just uh, concatenate those two gradients as just a single column vector. If uh, our uh, our output at this node was column vector, right? And also similarly, if uh, our node was a matrix, and then yeah, we can got uh, we can just uh, represent its corresponding uh, gradient. I mean. Which, uh, yeah, which works as just a scalar value, which can be still viewed as a scalar value. And then we just uh, rearrange those four different gradients into this matrix form, right? So in principle, I mean, yeah, this representation and this representation is uh, equivalent to each other, right? But uh, here, um, yeah, in order to represent this uh, vector form of a gradient or this uh, matrix form of a gradient, we need some additional kind of tricks or yeah, yeah, a little bit more computational steps to derive or prove uh, the gradient at, at, at that vector or matrix node. Okay, so I wish I could cover uh, much more, but mm, maybe then uh, I'll see if I can record some additional lecture videos that, uh, that uh, will cover those that I wanted to cover today. But, uh, yeah, let's just end our class today uh, at this at this point. And also, the homework was announced, right? And homework is a uh, just programming one, but uh, it is just uh, uh, mainly just proving all these uh, vectorized form of a gradient. So I will give some guide. Or okay, thank you very much. Thanks, uh, Wesley. Yeah? Ah. Yeah. Ah, 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 장단점으로 좀 봐야 될것 같은데. 그러니까 이제 그레이디언, 그러니까 약간 그 차이점에 대해서만 이야기를 하고. 
차이점에 대해서만 이야기를 하고 사실 실질적인 장단점을 이야기를 안 하긴 했는데 아 그걸 이야기 했어야 되는데 하여튼 그 그렇게 해서 여러 노드들에 대해서 그레이디언트를 다 살리되 근데 걔네가 다 이렇게 어, 어느 정도 확 죽은 형태로 베니싱된 형태로 오잖아요 시그모이드에서 그래서 걔네들이 다 살아 있어서 그게 이제 멀티플 패스에서부터 오는 그레이디언트가 다 합쳐지면 그러면 그걸로 업데이트를 하는 게 과연 좋은 전략일지 아니면 약간 이게 뭐 아니면 도로 10개의 가능한 패스 중에 몇 개는 죽고 몇 개는 살아있으면 그 살아있는 애들만으로 그 살아있는 애들은 그래도 굉장히 그래도 그 그레이디언트 래도그 값은 크게 유지가 되어 있을 테니까 그러, 그렇게 해서 이제 선택적으로 아니면 일부 패스로부터 발생한 그레이디언트만으로 우리가 업데이트를 하는 게더 좋은 전략일지 보니까 실질적으로 이제 그레이디언트 값이 이제 그 그러니까 이것도 초기화랑 조금 은 관련이 있을 수 있어서 항상 그런 거는 아닐 수 있겠지만 이제 레루를 쓰면 실제로 이제 저 뒤쪽에 있는 레이어에 도달하는 그레이디언트가 훨씬 더큰 값으로 도달을 해요. 그래서 결론적으로는 학습이 더 빨리 돼요. 네. 네. 근데 왜다안 살리면 다 살리면 되잖아요. 다 살린다고요? 네. 그게 다 살리는 거는 이제 그렇죠. 그 그레이디언트를 살리는 측면에서는 다 살리면 좋아요. 근데 그게 다 살린다는 의미는 이게 뭐냐면 어, 그러니까 우리가 10개의 노드가 중간 노드, 레이어에 있어요. 근데 10개의 노드 중에서 어느 것 하나 렐루에 의해서 0으로 이렇게 죽는 포워드 단에서 죽는 부분이 없다는 뜻이 되거든요. 그 말은 이게 뭐냐면 모든 이제 리니어 레이어에서 나온 아웃풋이 모두 다 양수다 라는 게 되고요. 우리 데이터를 넣었을 때 이게 얘네들이 항상 양수만 나온다. 렐루는 사실 있으나마나 한 거거든요. 네. 그러면 어떻게 되냐면 뭐 우리 실제가 실제로 갖고 있는 우리 데이터가 실제로 이 리니어 레이어를 통해서 항상 양수로만 나오는 패턴이다. 그렇게 되면 우리가 갖고 있는 데이터의 그 범위 내에서 이런 어떤 미닝풀한 이런 좀 컴플렉스한 이 디시전 바운더리를 못 만들어내요. 아, 네. 그래서 렐루가 어, 있으나 없으나 유명무실해지는 거예요. 네. 그래서 렐루는 그래서 걔도 제 역할을 해야 돼요. 누구 어떨 땐 죽이고 어떨 땐 살리는 역할을 해야 돼요. 그러니까 같은 한 데이터가 들어왔을 때 이제 이 특정 레이어에서 10개 노드가 있다. 그럼 10개들이 사실 선택적으로 좀 죽고 선택적으로 살고 이게 좀 일반적으로 이상적인 상황이고요. 또 마찬가지로 여기서 10개 노드 중에서 딱한 노드만 우리가 잡아요. 얘만 보고 여기서 이제 데이터 아이템 1번, 2번, 3번 우리가 갖고 있는 트레이닝 데이터 여러 개를 넣었을 때이한 노드에서 나온, 나오게 되는 여러 값들 있잖아요. 음. 그 값들이 항상 양수, 항상 음수가 나오면 이것도 안 좋아요. 굉장히 안 좋아요. 이거. 네. 이 말은 이제 항상 음수가 나온다. 그 말은 이 노드 안 이쪽으로는 네. 백프랍이 어떤 데이터를 집어넣어도 안 된다는 거고요. 이 패스, 이 뒤쪽 패스는 다 죽어 있는 거예요. 그래서 얘를 우리가 뭐라고 부르냐면 이걸 데드렐루라고 불러요. 아. 죽어 있는 렐루다. 음수만 나오는. 네. 네. 약간 그렇고 그 다음에 아까 뭐그 오리지널 퀘스천으로 돌아가서 이게 지금 이게 <웃음> 이게 랜덤 인셜라이제이션 해갖고 렐루로 하면 이게 되게 빨리 학습이 되잖아요. 네, 베니싱 효과가 없기 때문에. 그렇죠. 네, 이걸 보여줬었나요, 내가? 근데 아니요. 이거 시그모이드는 이게 봐도 이게 한참 걸리잖아요. 네. 레이어도 몇개안 되는데 이게 학습은 되긴 돼요. 음. 되고 있죠 지금. 근데 아까에 비해서 시간이 훨씬 더 오래 그렇죠. 걸리죠. 네. 거의 안 쓰는 거는 실제 시그모이드요. 시그모이드가 그러니까 렐루에 의해서 그냥 어떤 일반적인 난리니어 레이어로서 역할을 하는 데서는 렐루, 그러니까 시그모이드는 안 쓰게 됐어요. 시그모이드는 음. 어떻게 보면 사장된 거라고 볼 수가 있어요. 그리고 이제 우리가 딥러닝을 하고 부를 때는 이제 레이어를 여러 개를 많이 쌓잖아요. 음. 그러니까 시그모이드를 여기서 계속 쓰게 되면 이제 스케일 다운이 이게 그, 그 우리가 등비 수혈처럼 음. 일보다 작은 값들이 계속 곱해지면 이게 살래야 살 수가 없어요. 네, 근데 이제 그래서 이제 이렇게 마, 많이 쌓았을 때 우리가 일반적으로 쓰는 이제 그 게이트 저기 난리니 유닛은 이제 싹다 렐루로 거의 대체가 됐고요. 근데 이제 렐루만으로 또안 되는 경우가 있어요. 그러니까 이제 아, 우리가 시그모이드랑 렐루만 이야기를 했지만 이제 탄 H라는 게 거의 또 렐루랑 비슷하거든요. 탄 H는 어떻게 보면 시그, 시그모이드를 이렇게 그냥 0.5로 이렇게 수직으로 이렇게 내린 거라고 생각하면 돼요. 음. 그게 무슨 소리냐면 0에서 1의 아웃풋을 가지는 게 아니라 마이너스 2분의 1에서 2분의 1의 아웃풋을 가져요. 그러니까 차이는 뭐냐면 탄 H도 똑같이 그레이디언트 베니싱 혹은 그레이디언트가 죽는 문제가 있어요. 근데 이제 아, 아웃풋이 아웃풋이 항상 제로 센터죠. 그0 근처의 아웃풋을 만들게 돼요. 그러니까 시그모 그러니까 x가 0 근처인 거랑 y가 0 근처인 거랑은 이제 다른 얘기잖아요. 그 그러니까 시그모이드는 이제 x가 0 근처라 그래도 시그모이드는 0.5 근처예요. 그러니까 x가 0 근처였어도 아웃풋 y가 0.5 근처라는 말은 이게 뭔가 하여튼 이게 쉬프팅을 좀 시키는 것과 좀 비슷하거든요. 근데 탄 h는 x가 0 근처면 y도 0 근처로 나와요. 
그래서 뭔가 평균 값을 이렇게 막 옮기진 않아요. 그래서 이게 이렇게 갈때 시그모이드로 가게 되면 이게 에, 레이어를 가면서 시그모이드를 갖게 되면 이게 약간은 점차로 양수 쪽으로 이렇게 좀 옮겨가는 효과 같은 게좀 있다고 생각할 수 있어요. 탄 H는 그렇지 않고 0 근처로 이렇게 유지가 돼 있습니다. 그러니까 그게 이제 어디서 쓰이냐면 이제 나 이제 좀 최대한 좀 빨리 배웠으면 좋겠지만 이제 그 리커런트 리커런트 뉴런에 혹은 RNA 혹은 이제 LSTM, 뭐 GRU 이런 데서는 그 이렇게 쉬프팅 되는 효과가 굉장히 크리티컬한 어떤 문제를 일으켜요. 그래서 이제 탄 H를 거기서 써요. 음. 그 다음에 다시 이제 시그모이드로 와서 시... 어, 좀 네. 많이 하게 되는데 시그모이드 같은 경우는 이제 개 나름대로 또 용도를 또 찾아서 네. 쓰는 데가 또 많이 있어요. 네. 네. 그래서 그것들 이제 게이팅이라고 하는 요소를 배워요. 그러니까 LSTM에서 네. 거기서도 또뭐 포켓 게이팅, 인풋 게이팅 이런 게 나오는데 네. 그 게이팅을 하는 역할로서 굉장히 주요하게 여전히 또 나름의 살길을 찾아서 많이 쓰이고 있어요. 아, 네, 네, 감사합니다. 네. 그 기본적인 질문일 수 있는데 그 퍼플렉스티 대해가지고요. 네. 네. 그 퍼플렉스티가 그러니까 클래스를 인풋으로 해서 아웃풋을 내는 건데 그게 로그 C라고 이제 설명하셨잖아요. 네. 저는 그것과 그렇게 디피니션 이해를 하겠는데 정확히 어떻게 쓰는 건지 이해가 잘안 돼가지고. 네. 그러니까 이제 퍼플렉스티가 이제 나타내는 이제 의미를 한번 이해를 직관적으로 뭔가 좀 느낌을 가지자는 네. 취지였고요. 그래서 이제 로그 그러니까 평균적인 로스가 로그의 뭐 30%다. 그러니까 이 30%라는 것은 뭐냐면. <웃음> 에, P of Y I 그러니까 이 I 번째 데이터가 가지는 ground truth 네. 그 클래스에 할당된 probability가 30%라는 뜻이에요. 네. 근데 이게 뭐 하여튼 30%가 이게 되게 적은 숫자인 걸 수도 있겠지만 이게 뭐 나름대로 굉장히 그래도 좋은 어떤 매저로서 생각을 할수 있어요. 왜 그러냐면 이게 기본적으로 우리의 이제 멀티 클래스 클래스피케이션이라 그러면 뭐 예를 들면 클래스 개수가 천 개다. 네. 그러면 우리가 아무것도 안 하고 그냥 막 랜덤하게 찍는다 그러면 그러면 그, 그 중에서도 그라운 드 트루스는 하나는 있을 거고 그 다음에 개한테 부여되는 어떤 확률값은 우리 예측 모델에 의해서 개한테 부여되는 확률값은 당연히 1000분의 1일 거예요. 그러니까 0.001이 되겠죠. 네. 그렇죠? 네. 그러니까 0. 뭐 예를 들면 1%가 어떻게 보면 이게 우리의 로스이고 이거는 그러니까 꽤큰 값을 그래도 가지겠죠. 그리고 이거는 꽤 그래도 작은 값을 가지겠죠. 그러니까 클래스가 3개인데 이 정도 로스가 나왔다. 이거는 진짜 잘 못한 거고 클래스가 천 개인데 이 정도 나왔, 아, 클래스가 천 개인데 이 정도 나왔다. 그러면 꽤 그래도 이 정도면 잘한 거라고 볼 수가 있어요. 네. 이게 그래서 로스를 우리가 이해할 수 있는 어떤 그거 이렇게 좀 네. 방식이고, 그 다음에 저 로스가 이제 나타내는 거는 어떻게 보면 이게 그냥 이 30%라고 하는 이, 이 로스를 우리가 최종적으로 이 로스를 얻었어요. 그러면 이거는 뭐냐 하면 실제 우리가 갖고 있는 클래스가 천 개든 뭐세 개든 아니면 뭐백 개든 아니면 뭐 백만 개였든. 지금 이 30%라는 확률은 뭐냐면 어쨌건 그라운드 트루스 클래스에 부여가 되는 확률이 30%라는 뜻이잖아요. 그리고 그라운드 트루스가 아닌 쪽에는 그 클래스 개수가 999개가 있었던 2개가 있었던 9개가 있었던 걔네들한테는 30% 아니 그러니까 70%를 부여를 하겠다는 뜻이에요. 그러면 어떻게 보면은 이걸 이렇게 볼 수가 있어요. 그라운드 트루스인 거 클래스 요거 하나. 그리고 나머지인 거 나머지 이걸 네가티브 클래스라고 한다면 그러면 그때 이제 확률 디스비션이 0.3과 이제 0.7 뭐 이런 식이잖아요. 네. 네. <웃음> 그러면 이제 이걸 어떻게 볼 수가 있냐면 그냥 엔트로피 여기에다가 이제 e to the power of 이거를 걸어서 만 아, 엔트로피 이 소프트맥스 로스에다가 이걸 걸어서 만들어지는 이렇게 정의로 되는 아, 그 퍼플렉스티는 뭐냐면 그 값은 네, 여기가 이제 20%라고 한다면. 네, 25%라고 한다면 그때는 요 로, 이 로그를 2를 쓰거든요. 그러면 이제 로스가 2가 나오고 이제 2의 이승은 이게 4가 나와요. 네. 그이 말은 뭐냐? 4라는 거를 그러면 우리가 직관적으로 어떻게 이해를 해볼 수가 있냐? 이총 개수가 몇 개였든지 간에 아, 어떻게 보면 아, 우리 뉴럴넷은 좀 <웃음> 4개 중에 하나를 랜덤하게 찍는 정도로 퍼포먼스는 내고 있다는 뜻이에요. 이해가나요? 네. 그라운 트루스의 25%를 부여를 하고 있다. 네가티브 클래스가 아홉 개든 천 개든 뭐 백만 개든 뭐가 있든 하여튼 그 그라운 트루스의 일단 25%를 확률 부여하고 있다. 그러면 그냥 스페셜 케이스긴 하지만 네가티브 클래스들의 총 75% 그리고 그걸 25%씩 다 나눠 가진다면 어찌, 어찌 되면 어찌 보면 이제 네개 중에 하나로 찍는 정도. 그러니까 네개 중에 하나는 정답을 맞추고 있다는 뜻인 거잖아요. 네. 그래서 요 이제 퍼플렉스를 어떻게 해석할 수 있냐면 이게 
실질적으로 모델이 헷갈려 하는, 그러니까 모델이 랜덤하게 찍게 되는 그 개수 같은 개념이에요. 그러니까 1000개가 주어졌으면 996개에 대해서는 얘네들은 내가 아니라는 건 확실히 알겠고, 근데 이 4개 중에서는 내가 진짜 모르겠다. 그러나 이 4개 중에 정답은 있는 것 같다. 요 정도는 한다는 뜻이에요. 우리 모델이. 그래서 그런 실질적으로 우리 모델이 랜덤하게 찍게 되는 어떤 그 클래스의 개수라고 직관적으로 이해를 할수 있다. 천개 중에 네, 네, 네. 네, 그게 그러니까 총 개수가 천 개였든 백 개였든 실질적으로 우리 모델은 그래도 네개 정도를 추려서 그네개 아, 중에 아, 정답이 있다는 뜻이. 네, 네, 네. 그러니까 이건 어떻게 보면 컨스턴트, 그러니까 상수 값이라고 볼수 있겠네요. 그럼 확률이 주어지면 이건 상수 값이라고. 네, 그렇죠. 이 식은 그냥 기계적으로 이의 이 소프트맥스 로스 승이거든요. 네. 그게 그냥 퍼플렉스티의 그냥 그냥 수식적인 정이고 음. 네, 그 숫자를 우리가 이해하는 방식이 그렇다는. 아, 네. 감사합니다. 네. 아, 어떻게 끝나는데 질문해서 죄송합니다. 네. 아니, 아니요. 아니. 그 방금 설명하신 게 클래스는 그러면 여기서는 각 나오신 클래스별로 그 이걸 더했는데 네. 이 식으로 여기서 크로스 엔트로피 식으로 하면은 HP가 아니라 그러니까 이의 엔트로피가 아니라 이의 크로스 엔트로피로 계산한 거 아닌가요? 어, 잠깐만요. 그 전보였죠? 아까 처음에 네. 그 일시 두셨을 때 네. 이거 그러니까 처음에 동등한 거 계산할 때는 이런 식으로 아, 돼가지고 네. 마이너스 3인데 네, 네. 다 더했는데 여기서는 정답 레이블만 음. 네. PY를 갖다 놓으니까 그렇죠. 크로스 엔, 이게 크로스 엔트로피 아니에요? 네, 맞아요. 아, 네. 네. 아, 거기서 엔트로피를 하신 거죠? 색깔려서 음, 네. 그러니까 이 소프트웩스 로스는 이거는 이제 네네. 크로스 엔트로피 로스인 거죠. 아, 네, 네. 네. 그리고 네. 어. 처음에 이제 랜덤하게 주고 나서 시작했을 때둘다 음. 어쨌든 평균 0에 대한 이 가우시안 함수로 간다고 설명하실 때 0으로 가신다 하셨잖아요. 그 아, 네. 네, 네. 근데 이 x1, x2 즉 인풋의 축 평균 자체는 처음에 노멀하게 했으니까 음. 트레이닝이 돼도 x는 안 바뀌기 때문에 0으로 음. 평균을 하잖아요. 아, 네. 그러면 네. 이 코에피션트에 상관없이 아, 오케이. 트레이닝이 돼도 얘는 0으로 아, 가지 오케이. 않나요? 그 굉장히 좋은 지적인데 우리는 이제 바이어스가 있잖아요. 네, 네. 바이어스를 뭐 5를 더했다. 그럼 평균이 일단 5로 시프팅이 되는 거죠. 예, 예. 그쵸? 네, 네. 그 다음엔 일단은 그러면 평균은 5고 그러니까 이게 그러니까 3x, 3x1 플러스 2x2 플러스 5라고 하는 예. 그전 레이어에서 선형 결합의 음. 식이 만들어졌으면 네, 네. 그 노드는 네, 네. 실제로 평균이 얼마냐? 5고요. 예. 분산은 얼마일까를 생각해보면 분산이 X1과 X2의 분산이 1씩이다. 네. 그러면 3X1의 분산은 얼마죠? 어, 9, 어, 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 9죠. 네, 네. 분산이 9가 되는 거예요. 네, 혹은 네. 스탠다드 디비에이션이 3배가 되는 거예요. 네. 그래서 얘가 변, 분산이 9가 되고 네. 얘는 분산이 4가 돼요. 네, 네. 그러면 요 놈과 요놈 분산이 9짜리, 분산이 4짜리의 독립적인 어떤 랜덤 베리어블을 더하면 네, 네. 그럼 분산이 얼마가 되죠? <웃음> 네, 그게 뭐, 하여튼 스태트, 저, 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 스태티스컬 인디펜던트하고 그러면 네. 그 분산이 더해져요. 네, 네. 그래서 분산은 최종적으로 13이 나오거든요. 아, 네. 그건 뭐 이렇게 통계 시간에 뭐 이렇게 중요한 네, 네. 모르게 있는데 아. 자, 그러면 이거는 평균이 5고 네. 분산이 13. 14인 레인지를 가지는 거예요. 네, 네. 그러면 그게 이제 우리의 시그모이드에 통과가 되잖아요. 네. 그럼 시그모이드에 통과가 되면 이제 에, 평균이 오라 그랬죠. 그다음에 분산이 13. 네. 대충 한이 정도 레인지를 네. 가지는 거예요. 그러니까 여기서 뭔가 아, 매핑이 되는 어떤 시그모이드 아웃풋은 네. 대략적으로 예를 들면 뭐한 0.1부터 네. 뭐한 0.95까지의 값을 가지는 거예요. 네, 네. 그러면 실제로 이게 아, 이 뉴런넷의 시그모이드를 통과해서 아웃풋이긴 하나 네. 존놈이 그 다음 레이어의 인풋으로 들어가죠. 네, 네. 그렇죠? 네, 네. 그러니까 이제는 인풋 값이 더 이상 아, 네, 평균이 0으로 유지가 안 되는 거예요. 아, 네. 그러니까 지금 얘기했던 저거는 네. 첫 번째 레이어는 우리가 x1, x2를 평균 분산 0, 1로 맞춰줄 수 아, 있으나 아, 네, 네. 그 다음부터는 우리가 컨트롤이 안 되는 거예요. 아, 네. 그래서 네. 더 있는데 네. 그... 이거 또그 추가로 강의 올리신 거볼때 네. 저번 시간에 클래스 인벨에서 설명하셨잖아요. 제가 생각했을 때 뉴런넷은 결국 더그가 800, 개가 800개 있고 쉽이 200개 있으면 결국 얘는 뭔가 개를 더잘 맞추도록 학습한다는 것까지는 이해를 했는데 네. 네. 그러니까 저는 그 아까 바이어스 트릭도 보면 결국 얘를 웨이트로 집어넣으면 네. 저는 웨이트랑 바이어스 크게 차이를 몰랐거든요. 아그 똑같은 거예요. 네, 그러니까 네. 네. 
<웃음> 아니 그러면 제, 그래서 이 바이어스 터미널에 관해서 계속 설명을 하시길래 네. 뭔가 웨이어, 웨이트 엘리먼트랑 다르게 바이어스 영향을 더 끼치는 게 뭔가 있나 싶어서 듣다가 클래스 인블런스 뭐라고 하셨냐면 음. Online our data will be reflected in this virus term 이라고 하셨는데 이 의미가 음. 처음에 저희가 생각할 때 얘가 학습을 잘 하도록 더욱에 더큰 B는 4를 줬으면 아. 양, 그 쉬베는 마이너스 1을 줄었는데 처음에 우리 우리의 생각을 반영하라는 뜻인지 아, 그... 아니면 트레이닝 과정에서 B가 바뀐다는 걸 의미하시는 건지 두 번째 두 번째인 네. 거죠 그럼 주, 그러면 저희 그러면 헷갈리는 게아 네. 그럼 처음에 저희는 B를 저희가 정해줄 필요는 없는 거죠? 네. 그 랜덤, 아, 랜덤 이셜라이제이션 하죠. 랜덤이면은 네. 그럼 얘가 학습했을 때 결국 네. 덕에 그 개를 해산할 때 B가 더 커진다고 말씀하시는 네. 건가요? 네네. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 근데 또 그, 제가 그래서 더 헷갈린 게 뭐냐면 네. 제가 저번 시간에 질문했었는데 네. 트레이닝 됐을 때 결국 근데 개 B가 더클 거라고 확신할 수 없다고 네. 하셔서 제가 두 개가 상충돼가지고 지금 헷갈렸거든요. 그러니까 그게 지금 그 바이어스를 뺀 나머지, 그러니까 여기서도 3x 플러스 3x1 플러스 2x2 플러스 5라고 돼 있으면 네, 네. 결국 이앞 단위 평균이 0이 나오고 네, 예를 들면 네. 이게 도그 노드고 네, 캣 네. 노드는 뭐뭐1 times x1 플러스 네. 5 times x2 플러스 2 뭐 이렇게 나오면 네. 이, 이 여기서도 바이어스 텀 여기서도 바이어스 텀이 있잖아요. 네, 네. 그 바이어스 텀을 제외한 어떤 그 인풋 피처와의 리니어 컴비네이션까지만 한그두개 값이 둘다 이제 평균적으로 0인 값을 가진다면 결국은 그러면 바이어스를 이제 더큰 쪽으로 주면 이게 네, 로직 값은 로직 값은 당연히 바이어스 큰 쪽이 더 상대적으로 이제 분포로 평균적인 분포로 보면 더 로직 값이 커지겠죠. 네네. 그러니까 그 말은 이제 어떤 데이터가 들어오든 그러니까 항상 그런 건 아니지만 일반적으로는 우리는 그 바이어스가 큰 어떤 그 클래스에 더 많은 확률을 부여를 하게 될 거예요. 예. 네, 시그마 기어적인 로직적인 소프트맥스 레이어의 ES죠. 네, 네, 그렇죠? 네. 네. 근데 그게 항상 그렇지 않다라고 내가 이야기를 한 거는 네. 이게 뭐냐면 과연 그러면 3x 플러스 3x1 플러스 2x2와 x1 플러스 5x2가 실제로 같은 평균 값을 가질 거냐? 그건 좀 아닐 수도 있는 거죠. 그러니까 왜 아니냐? 왜 아니냐면 이거는 지금 x1, x2를 이제 평균을 우리가 0이고 분산을 1로 맞춰줬다면 3x 플러스 3x1 플러스 2x2나 아니면 x1 플러스 5x2나 평균은 0이 맞아요. 네네. 근데 지금 지금 봤던 이런 효과처럼 예, 예. 네, 여기서 이런 효과처럼 네. 지금 이 레인지 자체가 네네. 이 레인지 자체가 애초에 그러니까 레이어를 더 거치고 나면 네. 뒤쪽에서의 레이어에 들어가는 입력 그 피처 값들의 그 평균 분산이 다르잖아요. 그러니까 아, 0이 더 이상 네. 아니잖아요. 네네. 그러니까 얘네들이 실제로 어떤 실제로 다 동등하게 0 근처, 그러니까 제로 센터드인 평균이 0인 어떤 디스튜비션을 가지지는 않을 수 있는 거예요. 네. 그러니까 이제 그 어떤 바이어스라는 텀에만 이제 의존을 하지는 않게 될수 있는 거죠. 아, 네 결국 그러면 네. 방금 이, 여기서 본 것처럼 네. 맨 처음에 거기서 만 끝나는 게 이제 아니라 네, 다시 그거 갔다가 레이어 레이어 가기 그렇죠. 때문에 네. 결국 최종적으로 어떤 판단을 해서 네. 만약에 얘가 더그가 발사 낮은 게 뭔가 더 많은 게 있네 네. 그러면 안 되는 경우가 생길 수 있다는 걸 의미하시는 거예요. 다시 다시 한번 마지막. 아 그러니까 네. 안 그럴 수도 있다라는 말씀이죠. 네, 그러니까 바이어스에 의해서만 결정된다는 건 아니라 뜻이에요. 아 네. 네. 그러니까. 이제 로지 값으로 볼 때, 네네. 저기 캣의 로지, 도구의 로지로 볼 때, 우리가 그냥 랜덤한 데이터를 쭉쭉쭉 줬을 때, 우리 모델이 그냥 평균적으로 이제 로지 값이 이쪽 캣 노드에 대한 로지 값이 일반적으로 더큰 값으로 만들어내더라라고 하면 그 로지 값의 분포가 예를 들면 캣 노드의 로지 값은 평균이 뭐 10이고 도구에 대한 로지 값의 평균은 예를 들면 한3 정도 돼요. 그럼 이거는 우리 모델이 볼 때는 아, 이런 랜덤하게 막 데이터를 줬을 때그 종합적인 디스트리뷰션으로 우리가 아, 거꾸로 우리 모델이 네. 뭐 어떻게 생각하고 있는가를 예, 역추적을 해본다면 네. 아, 우리 모델은 10의 평균을 가지는 더 그래서 네. 평균적으로 큰 값을 가진 얘한테 네. 좀더 뭔가 바이어스를 주고 있구나 네. 라는 걸 의미하는 거예요. 네. 근데 이 로지 값은 그냥 간단하게 얘기해서 이 로지 값은 바이어스 텀, 그러니까 로지 값들의 평균은 캣 노드의 로지 값의 평균들과 이제 도그 노드의 로지 값, 그 도그 노드 네. 값의 로지 의 평균은 네, 네. 실제로 그 바이어스 텀에 의해서만 결, 로지 결정되는 게 아니라 
그 이제 같이 인발브 되는 X1과 X2 뭐 이런 입력 피처들의 난제로 평균 값들이 서로 이제 리니어 컨비네이션에 의해서 뒤섞이면서 거기서도 어떤 그 평균을 이제 실제로 움직일 수 있는 힘들이 있다는 거 아, 네. 이해하나요? 그러니까 이제 대략적 이해 가서 제가 네. 다시 정리해 보고 모르면 다시 다음에 질문 네. 드릴게요. 네. 네. 이거 하나만 좀뭐 이야기를 해주면 저, 혹시 방금 그 5에서 13 찍은 거죠? 네, 사진 하나 찍을 수 있을 것 같아요. 나중에 헷갈려. 이거, 이거 또 이거 강의를 내가 또 올리긴 할 테니까. 네. 네. 어, 이거 어디였죠? 어디 거죠? 아, 제 이거 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 제가 찍으면 될것 같아요. 아까 키워서 그랬고. 아, 네, 네. 네. 그래서 이게 보면 네. X1, X2 이렇게 X1, X2가 이렇게 있을 때, 네. 이 캣에 해당하는 로지 값이 이게 뭐 예를 들면 3배 이거를 한배 했어요. 네. 근데 이게 평균이 1이고 얘가 평균이 예를 들면 평균이 마이너스 2예요 예를 들면 네. 그럼 일단 이 리니어 컴비네이션에 의해서 나타나는 평균은 이 평균의 리니어 컴비네이션이랑 똑같거든요 네네. 그러니까 이거는 평균 일단 마이너스 1을 평균으로 깔고 가는 거야 그 다음에 여기에 바이어스가 이제 이쪽으로 5가 걸렸다 그럼 마이너스 1이라는 어떤 난제로인 평균 값이 여기 리니어 컴비네이션에 의해서도 나오고 네. 플러스 5가 되면 이거는 평균이 평균적으로 대충 4죠 네. 그 다음에 도그 노드는 이게 지금 다 다르게 정의되잖아요 네. 근데 예를 들면 마이너스 1, 2, 그 다음에 3 이렇다 라고 네. 한다는 거는 이 바이어스 턴만 보면은 얘가 2의 음. 2승 정도로 더 바이어스 음. 확률을 네. 더 많이 주고 있는 거긴 한데 네. 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 중요한 건 근데 <웃음> 여기에 실제로 그 평균 이 도제 평균은 지금 네. 1 곱하기 뭐 마이너스 마이너스 네, 마이너스 마이너스 에이, 에이, 에이. 그래서 이, 이 리니어 컴비네이션 그 바이어스 음. 말고도 그 앞쪽에 있는 그 네. 네. 인풋과 아, 네. 이렇게 리니어 컴비네이션 되는 아, 그쪽에서도 네. 난제로인 어떤 바이어스 같은 게 발생한다는 아 네네 네. 감사합니다 네한개더 <웃음> 있는데 네그 그리고 사실 이거 아까 딴거 들으면서 네. 뭐그 타겟이 또 들으면서 해, 약간 되긴 한 건데 네. 그러니까 제가 엔, 막 원래 옛날에 공부하고 넘어갔을 때는 그냥 시그모이 듣는 곱하면 영이 너무 작아지니까 네. 너무 자, 영향을 안 줘? 하고 그냥 넘어갔었거든요 그래서 렐루 쓰자고 이렇게 넘어갔었는데 대충 네. 근데 수학적으로 어쨌든 그 틀린 의미는 아닌 거죠 넘어갈 때 그, 네. 이렇게 넘어갈 때 예를 들어 0.0000001 이러더라도 네. 사실은 의미는 틀린 게 아닌 거잖아요 네. 만약에 스텝 사이즈를 어린 레이트를 엄청나게 크게 하면 그게 네. 어떤 문제가 생기나요? 그래서 얘한테 영향 줄 때까지 컴퓨터 0.0003 정도까지 키웠으면 러닝에이티를 네. 10만 배를 해서 그러니까 지금 네, 무슨 이야기인지 알겠어요 그러니까 이게 좀또 가능한 솔루션은 네. 이 그레이디언트가 죽기 전에 꽤큰 값으로 살아 있을 때는 그쪽 그러니까 이게 후반부 레이어 쪽은 네. 아직 시그모이드를 많이 통과하지 않았으니까 그쪽은 그레이디언트가 클 거고 네. 그쪽 후반부 레이어에 있던 그 파라메터들은 네. 우리가 러닝 레이스는 적당히 작게 해주고 네. 이 뒤쪽으로 오게 되면 그레이디언트가 꽤 이제 네, 작아졌으니까 네. 애니싱이 많이 됐으니까 그때는 러닝 레이스 그거에 맞춰서 좀 키워주자 네. 이런 식으로 하자는 건데 네. 그렇게 되면 일단은 이제 이론적으로는 스티피스트 그레이디언트 디센트 그러니까 그레이디언트라는 게 이제 가장 급하게 내려갈 수 있는 경사 네. 그거를 따르는 모델은 아니게 되는 거예요 아네 네, 네, 그렇죠, 그렇죠? 네, 네, 네. 그러니까 더 이상은 그거를 이제 그레이디언트 디센트라고 아, 부를 수는 네, 없지 네. 않을까 싶고요 아, 네, 네, 네. 네 그리고 그렇게 되면 그 러닝 레이스를 사실 이게 얼마만큼 작아졌을 때 우리가 자위적, 그러니까 자기적으로 우리가 자, 그러니까 우리가 그냥 뭐라 그러죠? 아, 자의적으로, 자의적으로 이그 러닝 레이스를 얼마만큼 크게 해줄지에 대한 음. 그 추가적인 아. 그 휴리스틱도 아. 어떻게 정해야 될지 애매한 거잖아요. 아, 예. 그렇게 되면 그 룰에 따라서 이제 운 좋으면 학습이 되기도 하고, 네. 운 좋으면 그 룰이 좀뭐안 맞게 되면 학습이 아. 안될수 있겠죠. 아, 네. 뭐 아마 그렇지 않을까 싶어요. 기본적으로 아, 그렇게 해보면. 네. 네. 그래서 아마도 그런 방식들을 뭔가 시도를 해봤을 건데 사람들이 네. 네. 모르겠어요. 아, 네. 근데 또 이제 네. 그 그래도 꽤 중요한 어, 의미 있는 지적이고요. 네. 그 그런 류의 어프로치, 그러니까 꼭 스티피스트 그레이디언트 그 방향으로의 즉 그러니까 러닝 레이스를 다 동일한 동 그러니까 같은 러닝 레이스를 적용을 해서 그 방향으로 움직이는 게 과연 맞는 거냐. 그러니까 그게 그렇지가 또 않고. 그냥 그 고지고대로 그 스티피스트 그레이디언트 센트를 그냥 쓰면은 이게 잘 학습이 안 되고 
그래서 그거를 또 변종들이 좀 있어요. 그리고 그 변종들이 지금 이야기한 약간은 그런 러닝 레이스를 자체적으로 좀 어데 이렇게 자체적으로 이제 어저스트를 하는 그런 유의 방식들인 셈이고요. 아, 네. 그래서 이제 그런 방식들이 뭐 아담, 뭐 모멘텀, 네, 네. 뭐 에이다 델타, 네. 뭐 RMS 프라 뭐 이런 유의 방식들이 있어요. 네. 그래서 그런 것들은 이제 그 그레이디언트 지금 나온 그레이디언트를 온전히 내가 그 고지곳대로 안 받아들이겠다. 그래서 그레이디언트를 변형하고 이제 스텝 사이즈 자체도 변형을 좀 해요. 아, 네. 아, 네. 감사합니다. 네.